قد نحتاج اثناء العرض الى نقل او تحريك بعض الكتابات الى موضع اردات الاشرف نعمل ذلك نختار الكتابات التي نريد تغيير موضعها ثم نضغط نشر مع الشحن هذه الكتابات الى موضع الجديد ونلاحظ ظهور شطير اسفل المؤلف دل على ان الكتابه المختاره سيتم نقل وبعد لصق البيانات في موضع الجديد سيظهر الرمز اسفل الكتابات كما نرى وبالضغط على الرمز تظهر قائمة تحتوي على بعض خيارات الإضاءة لعملية النقل حيث يمكننا خيار نوع التنسيق الذي يتم تطبيقه على الكتاب بعد عملية النقل فباختيار Deep Source Formatting سيتم الحفاظ على التنسيقات الأساسية للكتابة التي يتم نقلها كما هي بدون تغيير باختيار Match Animation Formatting سوف يتم استبدال التنسيق الأساسي للكتابات ليتطابق التنسيق الخاص بالكتابات في الموقع الذي يتم النقل إليه اختيار Keep Text Only سوف يتم إلغاء التنسيقات الموجودة على الكتاب وتطبيق التنسيق الإشتراكي للكتابات ويمكننا عدم ظهور الرمز Paste عند الكتابات إلى موقع جديد وذلك بفتح القائمة بدلاء Tools واختيار Tools من لوحة المكتبات Edit نقوم بإزالة اختيار Show Brief Options Buttons ثم نضغط أوكي والآن نقل بعض الكتابات الأخرى موضع مختلف سوف نلاحظ عدد ظهور الرمز ويمكننا أيضا نقل الكتابات أثناء عملية النقل بالضغط على مفتاح Control لوحة المفاتيح أثناء الكتابات إلى موضع جديد وتفيد عملية نقل الكتابات بالضغط والمؤشر على الشحن عند تحريك الكتابات إلى موضع تحريك في المستند ولكن إذا أردنا نقل هذه الكتابات إلى موضع آخر بعيد سواء في نفس المستند أو في مستند آخر أو عمل نسخة لبعض الكتابات عدة مواضع مختلفة فسوف يكون استخدام أوامر النقل كوبي القص كات واللفظ بيس أكثر فاعلية وكما فإن الأوامر كات وكوبي لا تكون فاعلية إلا بعد اختيار الكتابات استخدم الأمر الخطي لعمل نسخة من الكتاب المختارة إلى المكتبة كليبر الخاصة بالبرنامج الحفاظ على الكتابات الأصلية في نفس موضعها وعمل نسخة من الكتابات نقوم بإختيارها ثم نضغط على الجزء الخاص بالأمر من شريط الأمر أو نضغط على المفتاح كنترول و من لوحة المفتاح ويستخدم الأمر كات لقص الكتابات في المستند أو وضعها داخل حافظة. يتم الوصول إلى الرمز بالضغط على الرمز الخاص للأعمقات من شريط الأدوات أو بالضغط على المفاتيح Ctrl X من لوحة المفاتيح أو بفتح القائمة Edit اختيار الأعمق Cut وباستخدام الأعمق Space الذي يكون فعالا بعد استخدام الأوامر Cut أو Copy كما لدينا سوف يمكننا نسخ مستويات الحافظة Clipboard إلى المستند المحفوظ حاليا يتم الوصول إلى الأمر في بالضغط على الرمز الخاص في الأمر في شريط الأدوات أو بالضغط على مفاتيح اختصار كنترول واجي من لوحة المفاتيح ويمكننا وضع ونسخ عدد من العناصر يصل إلى 24 عنصر في الحفل كليبورد الخاصة بالبرنامج مما يمكننا جمع عدد كبير من العناصر لاستخدامها في المستندات المختلفة التي نقوم بتكوينها باستخدام البرنامج على العكس من حفل نظام التسجيل ويندوز كليبر التي يمكن وضع أكثر من عنصر واحد بها في كل مرة ويمكننا استخدام حافظة البرنامج لتجميع العناصر هي من تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الأخرى بحيث يمكننا تبادل الحسابات والبيانات بين البرامج وجميع تطبيقات أوفيس الأخرى والوضع الإلكتروني للبرنامج ظهور لوحة الوظائف كليبر تلقائيا في وجه البرنامج عند عمل نسخ لعنصرين وأكثر. كما يمكننا إظهار هذه اللوحة في أي وقت بالضغط على المزدوج على الكوبي في شريط الأدوات القياسية ومن هذه اللوحة يمكننا لصق جميع العناصر الموجودة بداخلها بالضغط على المفتاح بيسل كما يمكننا لصق جميع العناصر الموجودة بداخلها بالضغط على المفتاح كلير أول وإذا أردنا لصق أحد محتويات هذه اللوحة إلى المستند الحالي نقوم بوضع في الموضع 
نريده لا صفحة ثم نضغط على الإعدادات التي نرفقها من اللوحة تكرر ثم إدراج الكتابات التي اخترنا مباشرة إلى الصفحة وكما عند وضع المؤشر الوقائية من هذه الكتابات يظهر حولها تطيل أسود الألوان وبالضغط على حتى تظهر قائمة خيارات يمكننا لفق الكتاب المستند باختيار بيست بعد هذا العنصر اللوحة كليبر باختيار دي